രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൗളിഞ്ഞോ എഫ് സി ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പൗളിഞ്ഞോ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചേക്കേറിയത് ഒരു ചൈനീസ് ക്ലബിലേക്കായിരുന്നു അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ബ്രസീലിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രസീലിലെ ക്ലബുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പൗളിഞ്ഞോ തന്റെ ഫുട്ബോൾ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് ലിത്വേനിയയിലും പോളണ്ടിലുമായിട്ടാണ് ലിത്വേനിയയിലെ ഒരു ക്ലബിൽ സീനിയർ കരിയർ ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ് പിന്നീട് പൗളിഞ്ഞോ പോളണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ബ്രസീലിയൻ ക്ലബായ കൊറിന്ത്യൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പൗളിഞ്ഞോയുടെ കഴിവ് ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഗെയിം റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആണ് പൗളിഞ്ഞോ വളരെ മികച്ച പാസുകൾ കൊണ്ടും അസിസ്റ്റ് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം കൊറിന്ത്യൻ ടീമിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യമായി മാറി ലീഗ് ടൈറ്റിലും ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പും കോപ്പ ലിബർട്ടഡോറസും അടക്കമുള്ള നിരവധി കിരീടങ്ങൾ കൊറിന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി പൗളിഞ്ഞോ നേടിക്കൊടുത്തു ഈ മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസീൽ നാഷണൽ ടീമിലെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാനും പൗളിഞ്ഞോക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഇവൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ടോട്ടൻ ഹാം ഹോട്ട്സ്പറിലേക്കാണ് അന്ന് ടോട്ടൻ ഹാം ഇവനെ ക്ലബിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ യൂറോ മുടക്കിയിട്ടാണ് എന്നാൽ അവിടെ കഥകളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു പൗളിഞ്ഞോയെ നിരന്തരം പരിക്കുകൾ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങി പരിക്ക് ഭേദമാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുക്കാൻ പൗളിഞ്ഞോക്ക് കഴിഞ്ഞതുമില്ല പിന്നീട് അവന് ടോട്ടൻ ഹാമിന്റെ ബെഞ്ചിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടി വന്നു ഒരു നിമിഷം എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയെന്ന് തോന്നിയ പൗളിഞ്ഞോ പിന്നീട് ചേക്കേറിയത് ചൈനീസ് ക്ലബിലേക്കാണ് അന്ന് നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ പൗളിഞ്ഞോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ വലിയ ഒരു ലീഗിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് ക്ലബിലോട്ട് വന്നതെന്ന് അന്ന് പൗളിഞ്ഞോ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വലിയ ലീഗിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചോടുകയല്ല എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ചൈനീസ് ലീഗിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് മികച്ച പെർഫോമൻസ് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല എന്റെ ക്ലബിന് എനിക്ക് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും കിരീടങ്ങളും നേടിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനോടുള്ള പൗളിഞ്ഞോയുടെ മറുപടി ചൈനീസ് ലീഗ് പോലെയുള്ള ഒരു ലോവർ ലീഗിലാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ബ്രസീലിയൻ കോച്ചായ ടിറ്റേക്ക് പൗളിഞ്ഞോയിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലും ബ്രസീലിയൻ ടീമിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായിട്ട് പൗളിഞ്ഞോ മാറിയത് കോൺഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അടക്കമുള്ള നിരവധി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ പൗളിഞ്ഞോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൗളിഞ്ഞോക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അതും സാക്ഷാൽ ലിയണൽ മെസ്സിയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന അർജന്റീന ബ്രസീൽ ഫ്രണ്ട്ലി മത്സരത്തിൽ ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കാൻ വന്ന പൗളിഞ്ഞോയോട് മെസ്സി ചോദിച്ചു നീ ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് വരുന്നോ എന്ന് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച് കൃത്യം ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് മില്യൺ യൂറോ കൊടുത്തിട്ട് ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് പൗളിഞ്ഞോയെ എത്തിക്കുന്നത് ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്നും പൗളിഞ്ഞോയുടെ മുഖമാകെ മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലോകം കണ്ടത് വെറും ഒരു ചൈനീസ് ക്ലബ് പ്ലെയർ എന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നവരൊക്കെ പൗളിഞ്ഞോയെ പിന്നീട് വിളിച്ചത് ഐഡിയൽ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് ലിയണൽ മെസ്സി എന്നാണ് മെസ്സിക്കും സുവാരസിനും ഒപ്പം ചേർന്ന് മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പൗളിഞ്ഞോക്ക് കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതേ സീസണിൽ തന്നെ കോപ്പ ഡെൽറേയും ലാലിക ടൈറ്റിലും നേടാനും പൗളിഞ്ഞോക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കഥ വീണ്ടും മാറി മറിഞ്ഞു ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പൗളിഞ്ഞോ വീണ്ടും ചൈനീസ് ലീഗിലേക്ക് തന്നെ ചേക്കേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലോകം കണ്ടത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പൗളിഞ്ഞോ പറഞ്ഞത് ബാഴ്സലോണയുടെ ഫാൻസ് തന്നെ വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ടീം വിടാൻ ഇതൊരു കാരണമായേക്കാം എന്നാൽ അതിനും വലിയൊരു കാരണമുണ്ട് അന്ന് ചൈനീസ് ക്ലബ് പൗളിഞ്ഞോയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മില്യൺ ഡോളറാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഫർ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം ചൈനീസ് ലീഗിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ പൗളിഞ്ഞോ ഇന്നും ചൈനീസ് ലീഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നും ബ്രസീലിന്റെ ദേശീയ ടീമിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യമാണ് പൗളിഞ്ഞോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പൗളിഞ്ഞോ ബാഴ്സലോണ വിട്ട് ചൈനീസ് ക്ലബിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് മറ്